പേര് ഡോക്ടർ മഞ്ജു കാപ്പൻ എന്റെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ടെന്നിസ് എൽബോ ആണ് ടെന്നിസ് എൽബോ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈമുട്ടിന് വരുന്ന ഒരു വേദനയാണ് ഈ ടെന്നിസ് എൽബോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടെന്നിസ് എൽബോ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടെന്നിസ് എൽബോ എന്ന് പറയുന്നത് കൈമുട്ടിന് വരുന്ന വേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വേദന കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൈമുട്ടിന്റെ പുറം ഭാഗത്തായിരിക്കും അതായത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും കൈയുടെ ഉൾഭാഗത്തും വേദന ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മുടെ മുട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തും വേദന ഉണ്ടാകാം ഇതിനെ ഗോൾഫ് സെൽബോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെന്നിസ് എൽബോ ആണ് ഗോൾഫ് സെൽബോനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന പ്രശ്നം ഈ ടെന്നിസ് എൽബോ ഉള്ളവരിൽ ചില തരം മൂവ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കൈ ചില രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേദന കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാതിലിന്റെ ഡോർ തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ചിലർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അത് ശക്തമായ വേദന ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഈ ടെന്നിസ് എൽബോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കൈയിലെ മസിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലെ മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈമുട്ടിലാണ് അതായത് അതിന്റെ പുറം ഭാഗത്തും ഉൾഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് ഈ മസിൽസിന്റെ ടെൻഡൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും നീർക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെൻഡൻസിന് തടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ടെന്നിസ് എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഫ് എൽബോ അതായത് ഉൾഭാഗം അഫക്റ്റഡ് ആയാലും നമ്മൾ ഗോൾഫ് എൽബോ എന്നും പുറം ഭാഗത്തെ ടെൻഡൻസ് ആണ് അഫക്റ്റഡ് എങ്കിൽ ടെന്നിസ് എൽബോ എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെൻഡൻസ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൈ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പണികളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചില പണികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കൈമുട്ടിന് വേദന ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രമാണിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പല വക കാര്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറമ്പിൽ പണിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിൽ കുറച്ച് ചെടികൾ നടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പല വക പണികൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പണികളൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പെട്ടെന്ന് തുമ്പെടുത്ത് പറമ്പിൽ കളയ്ക്കാൻ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിൽ കുറെ കുത്തി അളക്കുകയോ പെയിന്റ് അടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടെൻഡൻസിനെ ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് മൂലവും ഇതുണ്ടാകാം കൈ മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്ത് കുറവുള്ളവരിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെന്നിസ് എൽബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടെന്നിസ് എൽബോ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ വേണോ എന്ന് നോക്കാം ഒട്ടുമിക്കവരിലും ടെന്നിസ് എൽബോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെസ്റ്റുകളുടെ ആവശ്യകതയില്ല ഇപ്പോൾ കൈമുട്ടിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് വേദനയുണ്ട് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശക്തമായ വേദന ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മതി ടെന്നിസ് എൽബോ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ ചുരുക്കം ചിലരില് എക്സ്റേ എം ആർ ഐ എന്നീ ടെസ്റ്റുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെന്നിസ് എൽബോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ ടെന്നിസ് എൽബോ ഉള്ളവരിൽ ചില തരം മൂവ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെ തരം മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ മൂവ്മെന്റ്സ് കഴിവതും ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യിക്കുക പിന്നെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ വലത് കൈയിലാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇടത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിവതും വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേദനയുള്ള ഏരിയയിൽ അതായത് വേദനയുള്ള എൽബോയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടും ടെൻഡൻസ് തന്നെത്താൻ ഹീലാകും ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഈ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴിക്ക് മാത്രം ടെന്നിസ് എൽബോ ഭേദപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ടെന്നിസ് എൽബോ മൂലം ശക്തമായ വേദന ഉണ
അതുപോലെ തന്നെ അതിശക്തമായ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് സ്പ്ലിൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്പ്ലിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൽബോ ഏരിയയിൽ ബാൻഡേജ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബാൻഡേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത്രയധികം വേദനയുണ്ട് എങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെയുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അതിശക്തമായി കൈമുട്ടിന് വേദന ഉള്ളവരിലാണ് ഇപ്പോൾ കൈ റെസ്റ്റ് ചെയ്തു പെയിൻകില്ലസ് കഴിച്ചു എന്നിട്ടും വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് ജോയിൻറ്റിലോട്ടാണ് സ്റ്റെറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് അതായത് നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് ജോയിൻറ്റിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വേദന ബെറ്റർ ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്താലും ഇത് വീണ്ടും വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിശക്തമായ വേദന ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നേരങ്ങളിൽ പലവട്ടം എണീക്കുന്ന വേദന മൂലം ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പക്ഷെ ചുരുക്കം ചിലരിൽ വേറെ ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായേക്കാം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഫലപ്രദമായില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിലിൻ ടോക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്ക് വേവ് തെറാപ്പി ഒക്കെ ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്കവരിലും കൈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴിക്കും പിന്നെ വേണ്ടി വന്നാൽ സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത് വഴിക്കും ഈ ടെന്നിസ് അൽബോയുടെ പെയിൻ കൺട്രോളിൽ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഈ പെയിൻ കുറച്ച് നാൾ നീണ്ടു നിന്നു എന്ന് വരാം ചിലരിൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം വരെ നിന്നു എന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത് വഴിക്ക് തന്നെ ഈ ടെന്നിസ് അൽബോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മസിൽസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാനുള്ള എക്സസൈസസ് റെഗുലറായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്കവരിലും ഈ ടെന്നിസ് അൽബോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് കൈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിക്കും ഇത് തനിയെ മാറും പക്ഷെ മറ്റ് ചിലരിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ വേദന മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജനെ കാണുക അവർക്ക് സ്റ്റെറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടോ അതോ ഫിസിയോതെറാപ്പി മതിയോ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക